bienvenidos a Reykjavik, Islandia. A continuación les dejo con algunos datos de Islandia. Es un país que se encuentra en las inmediaciones del Círculo Polar Ártico, teniendo como límite el Atlántico Norte y el Mar Ártico. Si bien Islandia es un país que geográficamente más del 50% de su territorio se encuentra en la placa tectónica norteamericana y por tanto próximo a Groenlandia y a Norteamérica, por cultura e historia forman parte de Europa. Esto porque fueron tierras de colonización vikinga desde el siglo IX de nuestra era. Ahora bien, Islandia es un país que se encuentra bajo la actividad de dos placas tectónicas, la norteamericana y la euroasiática, lo que da lugar a su activo volcanismo y por su posición septentrional está expuesta al frío, la nieve y al hielo. Por tal razón Islandia es ampliamente conocida como el país o la tierra del hielo y el fuego. También por paisajes únicos, Islandia ha sido escenario de películas tales como El Señor de los Anillos, Interestelar, Noé, Batman Forever, Star Wars, Road One, Game of Thrones, Tomb Raider, Prometheus, que es la precuela de la saga Aliens, Thor, El Mundo Oscuro, de la saga Marvel, entre muchas otras películas. La moneda oficial de este país es la corona islandesa. El idioma oficial es el islandés, algo así como el noruego antiguo medieval. Por tal razón, los islandeses pueden comprender y leer perfectamente documentos históricos de casi mil años de antigüedad, y ello ha valido que muchas películas o empresas de videojuegos contraten a historiadores o al coro nacional de Islandia para juegos de consolas tales como God of War, Assassin's Creed, o de series tan famosas como la de Vikingos, Game of Thrones o The Last Kingdom, entre otras. Su sistema político es una república parlamentaria sustentada en el principio de un estado social de derecho y la población total del país es de aproximadamente unos 367.000 habitantes, donde la mayor parte de su población se encuentra en la capital Reykjavik. Es importante destacar que Islandia es uno de los países europeos que no cuenta con fuerzas armadas y ante una eventual agresión externa, la responsable es la OTAN como único organismo de seguridad es la Policía Nacional de Islandia, que más bien cumple un rol de cautelar el tránsito del país y muchas veces un rol social centrado en ayudar y colaborar a los ciudadanos, puesto que la tasa de criminalidad en el país es de solo apenas el 0,01%. No requiere de visa de turismo para visitar Islandia, pero al ser un país que no pertenece a la Unión Europea ni al espacio Schengen, deberás verificar en la web oficial del gobierno islandés si requieres o no de ella. Finalmente, es un país que sí o sí debes intentar visitar antes de morir. El vuelo fue algo extenso pero tranquilo. Casi seis horas de vuelo desde Toronto hasta Reykjavik. Despegamos pasada la medianoche del día anterior y llegamos cerca de las 8 de la mañana, hora local. Es que venimos de Canadá de un verano húmedo, y aquí hace un frío y corre mente helado. De hecho, ando con el cortaviento, Ajá. el chaleco, polera, no abrigado mucho porque me, me caloro con facilidad. Pero no, aquí tenemos el océano, el mar casi ártico. Ajá. Voy a mostrarlo. que eso, ya, para que vayamos al centro porque no hemos almorzado además. Chao. Chao. Reykjavik, Islandia, eh, capital del de país más septentrional de los escandinavos, eh, muy cerca del polo ártico, estamos en julio del año 2022, eh, es verano, un verano de la máxima hoy día 10 grados, ando con cortavientos, chalecos y todo lo demás, por supuesto mi cámara que es mi infaltable compañera, junto con mi señora esposa. Y vamos caminando a lo que es el centro de la capital. Rombo a la iglesia y este camino que obviamente rememora a la comunidad LGTBQ y más. Ya el Pride, el Pride, el Pride, o el orgullo y la reivindicación de los derechos de la comunidad que responde a la diversidad de género y de identidad sexual. Eh, Cinco datos importantes de Islandia para tener en cuenta. Primer dato, este es un país eh, eh, tremendamente aislado. Eh, es un país que es bastante caro por lo mismo y por lo tanto muchas cosas de aquí se importan. 
El segundo dato importante que quisiera compartir es que este es un país que aprovecha al máximo las fuerzas de la naturaleza. Estamos hablando particularmente de las fuerzas eólicas y las fuerzas geotérmicas. Prácticamente todo el sistema de calefacción se basa eh, en la fuerza ser todo interna que tiene, la, que tiene la tierra específicamente el calor, eh, la fuerza geotérmica especialmente. Aquí el agua es toda calefaccionada de manera natural y claramente aquí como los vientos oscilan entre los 80 a 150 kilómetros por hora, claramente también se aprovecha para dotar, dotar a este país de energía. Tercer dato importante, llegar a Islandia no es fácil. Eh, en el mejor de los casos es avión y el avión muchas veces puede tener turbulencia, como fue en nuestro caso para llegar acá. Cuarto datito importante, eh, Islandia es un país tremendamente eh, seguro. Es un país que particularmente no tiene fuerzas armadas. Su policía prácticamente es la única fuerza armada dentro del país y la policía no anda con armas, a tal punto que la tasa de criminalidad en este país es del 0,1%. Último dato, este país eh, tiene un idioma que es el islandés claramente, pero es una especie de noruego antiguo, noruego medieval, que permite que la gente que habita en este país pueda eh, leer, pueda comprender los textos noruegos de las sagas noruegas vikingas de hace 800.000 años atrás. Prácticamente lo entiende a la perfección. Esto ha sido motivo de que acá el coro ya islandés que habla y canta las sagas nórdicas de la Edad Media eh, sea contratado para diversos videojuegos o series, como la serie Vikingos ya que de Netflix o de History Channel o del juego God of War, Ragnarok y el antecesor que obviamente trata de la mitología nórdica. Seguimos conociendo Reykjavik y el resto de este hermoso país llamado Islandia. Bueno, una de las cosas que siempre hago y que quiero compartir con ustedes es que cuando uno va a un país nuevo, el país se conoce de dos formas. Primero, sacando fotos, que aquí tengo el equipo fotográfico, y segundo, es probando su comida. Y lo que tenemos acá es una sopa auténticamente islandés, que en este caso es una sopa de cordero, ya de carne. Mi señora está tomando una... Eh, sopa de mariscos, de mariscos de acá naturalmente, y yo es de cordero. Y la vamos a probar porque ni siquiera la he probado. Así que vamos a ver qué tal. Es una sopa de verdura con cordero. Muy, muy, muy... Muy irlandesa. Mucho de cordero, cordero con grasa, cartílago, verdura. Y la verdad es que está, está bastante bueno para reponer el frío. Mi señora me está dando permiso para ver, eh, probar su sopa. No le quiero sacar mucho, así que lo voy a sacar un poquitito. Y no tengo idea de lo que es. Mm. Es como una crema, pero en realidad es curry con marisco, pescado, camarones, mi vagina, el resto. Pero está como bien pasable. Está un poquito picante. Pero me quedo con la mía. Seguimos reportando acerca de Islandia. Un tema importante de esta sopa, y que se me olvidó de mencionar, es que esta sopa cuesta una razón de... Esta sopa, que es chiquitita, 2.500 coronas islandesas. Que razón del cambio, una corona islandesa está a 7,27 pesos chilenos, por lo tanto, multiplicando, son como 14 lucas. 14 lucas 500 para que se vea que este país es carísimo. Así que, si van a venir, hay que estar súper, ultra, mega preparado. Y nada, a seguir comiendo. Uno de los aspectos importantes también, que se me olvidó mencionar, es que en este país existe ley seca para toda la isla, todo el país. ¿Qué significa aquello? Que nadie puede consumir alcohol excepto en locales establecidos, permitidos por el Estado y los jóvenes terminantemente no pueden tomar nada de alcohol. Esto por un problema que hubo hace años en este país que tiene que ver con la juventud que claramente es alcohólica. 
hoy por hoy Islandia se destaca por ser un país que de, destaca no solo por la ley seca, sino porque los jóvenes son tremendamente lectores. Eh, un islandés, al menos una vez en su vida, escribe un libro y desde esa perspectiva también eh, es una de las sociedades más sanas eh, lectoras, pero también una de las más sanas en lo que respecta inclusive al continente europeo. Así que, datos que sorprenden. Segundo día en Islandia. El verano acá es esto. 8 grados, a veces lluvia, a veces no, pero se siente el frío. Mi outfit ya es distinto, así que ciertamente eso. ¿Cuál es nuestro plan? Ir a vis visitar el Museo Nacional de Islandia y otro museo que tiene ya... que replica ciertas situaciones o características geográficas del país y que merece ser naturalmente visto. Así que vamos para allá. Día 2 en Islandia, en la capital Reykjavik. Hoy día es un día de museos. Vamos a ir al Museo Nacional de Islandia y a otro museo que no me recuerdo muy bien, pero que tiene que ver con el ámbito más geográfico y un punto que me interesa. Por cierto, también sacando fotos con este maquinón, que es una Nikon D850, no mirrorless, sino de espejo. Una cámara que evita, o sea, que evita que se consuma rápidamente la batería, que ahorra energía y que saca fotos grosas a máxima resolución. 55 megapíxeles, muy superior a cualquier celular, incluyendo este celular que es un iPhone súper discreto. Y nada, eh, este es el verano aquí. Ay, te asa. Este es el verano aquí. 10 grados. No, miento. 8, 7 grados. Lloviendo. No a, a cántaros, pero sí, obviamente, toda la gente anda ajustada al clima. Y este es el verano aquí en el Círculo Polar Ártico. Eh, bueno, caminando por la capital Reykjavik, estos primeros dos días han sido para conocerla, recorrerla, eh, conocer sus calles, el centro y calles como esta que son como entre comillas más de casa. Y pues nada, tratando de dejar un testimonio vivo con la máxima tecnología que me permite el presupuesto y el sueldo para poder... Eh, visualizar un poco este país que de verdad nos ha sorprendido, lo que sí puedo decir, muy, muy caro. Carísimo, carísimo, carísimo. De hecho, la estrategia que estamos siguiendo para comer, menos mal que vinimos aprovisionados con comida esta vez, como con sopa y fideos chinos, y estamos tratando de gastar lo menos posible porque en realidad es carísimo, solamente para que se hagan una idea. Una sopita de marisco típica islandesa, que es del tamaño de una taza de café, no más que eso, Sale razón de eh, 2.050, 2.500 coronas islandesas, que serían algo así como 14.000 pesos, sin exagerar. Así que desde esa perspectiva, wow, wow, wow. Eh, nada, aún así nuestro país, o sea, perdón, este país, Islandia, nos ha encantado. Así que eso. Bueno, mis opiniones, bastante bueno, sintetiza mucho de todo, desde la colonización de la isla eh, por parte de los vikingos, eh, los noruegos, ¿no? Los noruegos, algunos precristianos y la mayoría cristianos, o sea, los noruegos que ya llegaron acá eran mayoría cristianos, pero no así los primeros, eh, Polaron la isla cerca del año 870, 73, dos, mar, dos años de margen de error, y desde ahí te cuentan la historia hasta la actualidad. Muy, muy interesante. Esta isla, Islandia, ¿no? Tiene algo muy similar a Eslovenia y que ha sido una nación que ha estado constantemente bajo el dominio de, otro, de, otras, nacion, de otras naciones en un fondo más grande, ¿no? Del reino de Noruega, bajo la unificación de Harald, 
¿no? El rey de Noruega, después con Olaf, que fue el rey cristiano, ¿no? Uh -huh. Y que ciertamente lo estamos viendo un poco en la serie Vikingo Valhalla, ¿no? Que es la continuación de la primera serie de Vikingo. ¿Y te eh, Eso, que como que después de ver la serie, eso tiene una, un significado emocional. Si no, sería como que... Bueno, te sería latero, latero este sí, museo. Sí, me sería latero, pero, pero ahora que conocía de qué se trata, pero igual Rodolfo está con pilas y yo ya, ya lo presenté y son demasiadas. Vamos a otro museo que son informaciones más eh, de tipo geo... Geográfica, que claro. yo soy también profesor de geografía. Entonces... Eh, claro, te hacen entonces más a mí, más que la historia. Sí, pero, pero yo estaba feliz. Tengo que guardar espacio en mi disco de la cabeza, no me entra más. Ok, y no, muy bueno. Tal vez un poco no muy ordenado en ese sentido, Eslovenia, el Museo Nacional de Eslovenia, Narodny Museo de Eslovenia. Eslovenia. Eslovenia le ganaría en ventaja, pero no, o sea, bastante, bastante bonito. Si te interesa profundizar un poco más en detalle, te dejo un link con un video muy bueno que resume en 10 minutos la historia de Islandia. Eh, por otro lado, creo que... Lo que decía, Islandia tiene muchas cosas similares con Eslovenia, que fue una nación constantemente sometida al, a, con respecto a otros estados, como decía el reino de Noruega, después con el reino de Dinamarca, hasta que lograron su independencia en el siglo XX, y en pleno, o sea, en pleno contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, exactamente eso. Para finalizar el video, solo quiero dejar una panorámica del lugar. Bueno, ya se está apareciendo ahí. Pero sobre todo, esto, que es un lago que está en medio de la ciudad, eh, Reykjavik. Eh, una iglesia de carácter luterana, porque acá los que más tienen dominio en términos religiosos luteranos. Y aquí está un parque, y esto es camino al Museo Nacional de Islandia. Y wow, estamos muy sorprendidos. Solamente señalar que estamos en el verano, y ahora fácilmente deben estar haciendo 7 grados, ¿sí o no? Ay, no sé, pero hace frío, hace viento frío. 7 grados, así que nada. Ahora nosotros vamos a comer una provisión de almuerzo, porque está este país, ¿cómo es en cuanto a las precios de Asca? Bueno, podríamos gastarnos toda la plata presupuestada en dos días. Así que estamos en economía de guerra para comer. Pero tanto, no tanto. No, pero no igual si arrendamos para... auto, tenemos que ver la vecina, hacer un montón de cosas, pero estamos casi en una economía de guerra, comiendo cosas no muy sanas, pero que van a permitir este viaje a un país que está en medio de la nada en el círculo polar, polar ártico y de hecho ya estoy empezando a hablar mal por el frío y eso que estamos en verano aquí, julio eh, vamos rumbo a esa dirección donde está la catedral de Reyke, Reykjavik eh, donde está el centro a provisionarnos con cosas insanas para poder continuar nuestro día por la capital de Islandia nos vemos, éxito y fuerza, chao Nuestro segundo día en Reykjavik lo finalizamos en el Museo Perlán. Les dejo aquí algunas capturas de video que expone un resumen del contenido que muestra este. En resumen, nos invita a aprender de una manera didáctica y entretenida las maravillas geológicas y naturales de Islandia, desde su origen hasta los días de hoy. De esta manera, mediante espectaculares videos y paneles interactivos e incluso recreaciones en escala de algunos parajes islandeses, es posible aprender por qué Islandia es un país con una actividad volcánica tan grande. También incluye una muestra de la flora y fauna endémica que posee este país nórdico. Al recorrer este museo, no se puede dejar de lado el planetario Arora, que permite a los visitantes descubrir el origen y la historia de la aurora boreal en Islandia. Mediante un espectáculo audiovisual con una resolución de 8K, 
El Museo Perlán ofrece un magnífico show divulgativo que permite apreciar en mayor profundidad el fenómeno de las luces del norte. Esto puede resultar en un muy buen sustituto si se viaja a Reykjavik en verano, como fue nuestro caso, cuando se hace imposible verlas de forma natural. La visita finaliza con uno de los aspectos más llamativos del Museo Perlán, que es la visita a la Cueva de Hielo. En el interior del propio museo han recreado a la perfección la forma, sonidos e incluso la temperatura de una de estas grutas heladas, alcanzando los 15 grados Celsius bajo cero. En el próximo episodio de esta saga que he denominado exactamente Islandia Saga, te llevaré por el este de la península de Reykjanes para recorrer los atractivos naturales más importantes del Parque Nacional Thingvellir, los que se encuentran en lo que popularmente se conoce como el Círculo Dorado o en inglés Golden Circle. Partiremos por la cascada Oxarafoss para continuar con Thingvellir o el lugar donde se observan las dos placas continentales que divergen o se separan la norteamericana y la euroasiática. Después iremos a Geysir o al área de geyseres para deleitarnos como entra en actividad de manera frecuente uno de ellos. Para finalizar el día en el cráter del volcán más fotogénico de Islandia, el volcán Kerit. Te pido que si te gustó el video, suscribas, dale like y comenta. Si tienes dudas y consultas de cómo armar un viaje a este encantador país, Ponlo en los comentarios. Encantado te responderé. Hasta la próxima.